Eu tardo, mas não falho. Vamos com o nosso Doramas Novos, que estreiam em abril de 2024. Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Como vocês estão? Eu demorei um pouquinho, porque estava de férias, mas a gente não deixa de contar as novidades para vocês aí. Vamos começar falando sobre ela, dona patroa Netflix, que eu sei que vocês amam esse mês. Tá assim, ó, um pouquinho, né? Um pouquinho sem estreia, né? Tem umas estreias boas, mas não tem tanto, tão meio assim. E eu começo contando de um anime que eu gosto muito, que saiu recentemente lá na Netflix, que é Spy Family. Então, se você gosta também de assistir anime, esse é uma gracinha. Se você não conhece, dá uma oportunidade, porque Carol nunca assisti um desenho japonês, corre, porque você vai amar. É uma família onde ela é telepata, a filha é telepata, o pai é um espião e a mãe é uma assassina, mas assim, só a telepata sabe disso. E é muito fofo, vocês vão amar, gente, eu amo. E aí já no dia 5, vulgo próxima sexta-feira, a gente tem aí o lançamento de Parasita ou Parasite the Great, vamos falar em inglês, Parasite the Great, que é a grande estreia aí do mês da plataforma, que é um drama que vai contar, ele é uma adaptação do mangá japonês, né, mangá, anime, enfim, que é, vai contar a história numa outra vertente, né, eu até achei que poderia ser uma adaptação ou uma sequência das adaptações que já tem, mas aqui a gente vai ter uma história rolando na Coreia, onde o parasita entra pela mão aí da nossa protagonista e é, rola, em vez dele se hospedar, como é todos os outros parasitas ali que estão tentando matar a humanidade, esse acaba coabitando com a nossa protagonista e a gente vai ver como vai ser essa tentativa de salvar o mundo. Então eu tô bem curiosa, assim, sexta-feira vou falar sobre ele aqui pra vocês, então fiquem de olho que vai ser uma delícia a gente acompanhar. Se você gosta de dramas mais diferentes com histórias aí, por exemplo, de... É, como é que eu posso dizer? Fim do mundo? Talvez você goste desse aqui. Já no dia 25, é, a minha dica é japonesa, que é a adaptação de Seat Hunter, que também é um mangá, né? Um mangá e um anime japonês aí, eu acho que é um mangá. Agora eu lembro do, do anime, mas eu acho que é. É um, uma, um mangá, um anime. E que a gente... Por que, que eu tô trazendo ele aqui? Qual é a conexão dele com a Coreia? Porque é sim, né, a adaptação que Minho fez, ó, lá em 1900 bolinha, que a gente não consegue achar, Netflix poderia colocar agora no catálogo, de City Hunter. E aqui a gente vai acompanhar a história do Rio Seba, que, Saeba, perdão, Rio Saeba, que é um mulherengo, que é, assim, um fanfarrão, e que trabalha ali como um assassino, se não me engano. Ele faz aquela, tipo, varredura de pessoas que precisam ser mortas. Então, tem ação, tem comédia, e aqui, como eu falei, a adaptação japonesa de algo que o Miho já fez na Coreia, lá atrás, eu tô bem curiosa pra ver dia 25 na Netflix. Já no dia 26, a gente tem o aguardado, e que esse deu um rebuceteio lá na Coreia, que é o Adeus Terra, que é o um drama que o Yu Ain fez, né, o um ator que foi aí, né, é, julgado por uso de drogas e tal, a gente acompanhou esse caso, e ele foi pro prostegado aí, lançamento, foi passando, foi passando, por conta desse julgamento do Yu Ain. Dizem que ele vai ser tirado ali de muitas cenas, eu tô bem curiosa pra ver, e a história, né, a história já é muito curiosa, eu achei muito legal, é uma adaptação de um romance japonês, eu tô amando, né, que a Coreia tá bebendo do Japão, o Japão tá bebendo da Coreia, né, e assim a gente vai, porque, né, finalizou Solo Leveling, que é um webtoon é, coreano, lá no Japão, foi adaptado pelo Japão, enfim, amo essas, essas questões aí. E, no caso de Adeus Terra, a gente vai ver aí um asteroide que vai estar tá prestes a colidir aí com a Terra, e as pessoas têm 200 dias aí pra viver, porque a Terra vai acabar em 200 dias. E a gente vai acompanhar a história de uma professora, que quando ela pega essa notícia, ela vai decidir trabalhar com voluntariado infanto juvenil, e o namorado dela, que tá fora da Coreia, e também quando recebe essa história, resolve voltar. Ele trabalha com biomedicina, se não me engano, e ele resolve voltar pra Coreia, pra é, tá perto dela e tudo mais. Então, assim, estou muito curiosa, porque a gente vai ver aí sobre questões de fim de mundo. Falei, acho que os dois dramas têm essa relação, né? As duas grandes estreias aí da Netflix têm essa relação com o Apocalipse, como diria o Beto Sangalo. Então, bora! E, na sequência, há boatos de que 
military prosecutor Doberman, gastei todo meu inglês aqui, meu Deus, errei tudo, vai entrar na Netflix até o fim do mês, estamos na torcida de que venha para o Brasil, eu sei que vai entrar na Netflix Coreia e eu acho que nos Estados Unidos também, então a gente tá aí nessa expectativa de que venha para cá, é um drama do Ambu Hyun, que conta aí a vertente de dois militares que tem ali uma questão muito diferente para se tornar militar ou para trabalhar com polícia e afins e tal. E, é, um tem uma questão de vingança e o outro é só por dinheiro mesmo. Então a gente vai ver os dois aí o dia a dia, lidando junto, trabalhando junto com essa, é, esse querer da vida diferente. Me fugiu a palavra, mas vocês entenderam, né? Agora vamos para o Vic, que o Vic está repleto de lançamento, gente. Fiquei choquita e... Como o Vic, vocês vão poder acompanhar já hoje, dia 1 de abril, dia que está entrando esse vídeo no ar, como eu falei, estou atrasada. Amor como um gato, que a gente vai ver um idol global que sofre uns rolê, uns paranauê, e que estão tentando rebaixar ele. E aí ele vai trabalhar numa creche para animais. Eu vou falar que era veterinário, mas é uma creche para animais. E lá ele vai conhecer o Moçoilo, é um BL, mas é um BL que tem uma cara de ser um romance muito fofo e... Com isso, eles vão ali é, se conhecendo, né? Eles vão ali vivendo juntos e ele vai, é, o que vai já tá trabalhando na creche, vai ajudar o idol a tirar ali um trauma que ele tem relacionado a animais. Então, acho que vai ser bem bonito de acompanhar hoje, dia 1 de abril. Já no dia 8 de abril, estreia lá no Vic Lovely Runner, que se não me engano vai entrar como Adorável Corredora que é um drama de viagem no tempo, então se você gostou aí, por exemplo, de Melancia Cintilante, acho que você vai gostar desse aqui, onde a gente tem um idol também, né, acho que as histórias de idol vão estar fortes lá no Vic, onde a gente tem um idol que quer, assim, que tem uma vida, ele brilha como celebridade e tal, não sei o que, mas acontece um negócio, ele acaba ali, eu tô tentando não dar spoiler, porque eu achei a, eu achei a sinopse bem cheia de spoilers ali, mas... É, ela tem esse idol, tem uma fã desse idol que consegue voltar no tempo para evitar que uma tragédia com ele aconteça. É basicamente isso. Junto disso, né, uma história de amor, né, algo bem bonito, infância, tem uma questão ali, é, né, é um acidente, tá, gente? Tem uma questão ali de, de juventude, que a gente gosta muito de acompanhar, né, porque eles vão se encontrar ali, na, na época da escola, então assim, bem bonito, o pôster tá lindo, acho que vai ser incrível, é uma adaptação de uma web novel, né, de um romance ali, né, que eu acho bem interessante, então vale ficar de olho no dia 8. Já no dia 12, tô olhando aqui pra não esquecer, não confundir os dias, tá gente? Já no dia 12 a gente tem Under the Gun, que vai contar... Uma história de uma estudante que está morando fora, está fazendo ensino médio lá em Los Angeles e ela sonha em se tornar pianista. Já me lembrei de Do You Like Brahms. Então, assim, já dá para fazer essa conexão aí. E ela tem uma aparência fofa e está batalhando pela carreira musical e tudo mais. Tem uma personalidade que todo mundo gosta dela. E ela acaba conhecendo o Gogion e eles vão viver um romance emocionante. É o que diz aí a sinopse. Já estamos aqui prontos, tentando não criar cactos, criando, né? Na verdade, criando cactos para não criar expectativa para ver esse romance emocionante acontecer. Olha, Vic, o senhor prometeu que vai ter romance emocionante em Under the Gun, hein? Estamos de olho. Já no dia 13, temos Príncipe Herdeiro Desaparecido, para quem gosta de dramas de época. E esse aqui é da mesma roteirista de Bossan. Então, se você viu Bossan, tende aí a gostar deste aqui em que a gente vai ver ali Era de Oceon, de novo, do jeito que a gente gosta. É uma comédia romântica, apesar de ter esse nome de príncipe desaparecido. E é, é isso que a gente falou, né? Ele vai ser sequestrado por uma mulher que se tornará sua esposa. Então, por isso que tem essa, essa vertente mais cômica ali no meio. Eu tô bem curiosa para acompanhar. Viemos aí de um drama de época, né? No, no Dorama Comentado, então... Tô, tô curiosa, gente. Vocês gostam de drama de época? Já deixa no comentário pra eu saber. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, que eu vou trazendo os lançamentos, que eu vou contando aí é, as sinopses do que vocês vão assistir no mês, já deixa o like que é importante pro canal. Se inscreve pra não perder nada, porque toda segunda, quinta e durante a semana eu tô sempre aqui pra deixar você super bem informado do universo dorameiro. E também, se você quiser, seja membro 
para apoiar aqui o nosso canal, para apoiar o meu mir de trabalho dessa humilde fã de dramas coreanos para vocês que também adoram os dramas, os doramas e afins. Já seguindo aqui, a gente tem mais um BL, né, que estreia no dia 18 no Vic que é o Boys Be Brave, ou Meninos Sejam Corajosos. Eu achei também o pôster muito bonito, eu gosto dessa temática, tipo, vamos vencer, sabe? Assim, vamos ser corajosos e vamos vencer. E é uma adaptação de um webtoon chamado Can't Confess, que também já dá para ir ser lido, né? Então, se você quiser já se preparar para essa estreia. E é ali, né, um amigo que é preguiçoso e que tem uma paixão secreta pelo outro amigo e que vai ter ali que é, lidar com os sentimentos, que vai ter que lidar com situações, com segredos, porque tem alguns segredos aí envolvidos nessas relações. Então, tô bem curiosa para este BL. Inclusive, vocês querem que eu fale mais de BL? Porque aqui a rainha do BL é a Carols, né? Que é minha parça lá do Onitalk, que é meu podcast, e que vem aqui no Kimchi News, mas eu quero saber de vocês também. Conta nos comentários. Já a Disney tem uma grande estreia para esse mês, mas fica aquele impasse de que a gente não sabe se vai sair em andamento no Brasil ou se eles vão esperar terminar para colocar a obra, porque eu acho que é isso que está acontecendo com o drama do Nunu, né? Do Chai Unu, que acho que eles vão esperar completar para colocar ainda mais, porque agora, gente, aproveitando para explicar, se não me engano, em julho, em junho, o Disney Plus vira uma coisa só, né? O Star Plus deixa de existir pra gente aqui, o catálogo vai todo pro Disney Plus, como é no resto do mundo, tá? Só na América Latina que a gente tem essa pataquada de dois streams e mais caro e tudo mais. Mas em Blood Free, que é a série que estreia no dia 10 de abril, lembrando que todos os nomes e as datas de estreia estão na descrição desse vídeo, tá, gente? Na descrição tá tudo lá bonitinho pra vocês, com a data, onde vai passar o nome, tudo certinho. Não precisa correr, tá? Não precisa se preocupar. Em Blood Free, eu achei a temática muito interessante. A gente vai ver a questão de a carne, é, a carne tipo bovina e a carne de animal acabar no mundo. E aí a Blood Free ser uma empresa focada e ser a maior empresa de alimentos geneticamente modificados ali no mundo ou na Coreia. E... A gente vai acompanhar aí é, essa família, esse CEO, acho que vai ser uma coisa, uma pegada bem drama de CEO, meio vingança, meio gente que serviu no exército, meio parte acadêmica, naval, e essa coisa do, da carne ter acabado, então poder, ganância. Eu tô bem curiosa com esse drama, tá, gente? Porque é da mesma roteirista de Stranger, que tem duas temporadas maravilhosas, gente, então acho que vem aí um dramão. Se você quer que eu fale dele, já deixa nos comentários que eu quero saber. E aí a gente tem... Vou tirar aqui duas obras, duas obras que não temos ainda onde vai passar, então vai aí para a grande locadora mundial, que é a internet, que eu adoro de falar, né? que é o fansub, forma legal de ver as coisas, mas quando não sai aqui, como é que a gente faz streamings? Coloca para gente aí. Tem Reunion, que tá com a sua data aí, né? Tem um lugar que tá aparecendo, tem um lugar que não. Reunion com Celion, se eu não estiver falando errado. No dia 9 de abril, mas tem um lugar que diz que não vai estrear em abril. Vou deixar aqui, porque você já tem pôster, já tá pertinho ali de estrear. Que é um drama familiar ali, que a gente vai acompanhar um jogador de beisebol que acaba perdendo a sua carreira ali e sonha com um segundo capítulo, com uma virada na sua vida, através de um aplicativo de consultoria de reencontro, o um Rebot, e uma atrevida ex-namorada. Então, acho que vai ser bem interessante acompanhar ele ali, né, tentando é, ganhar a vida com esse aplicativo. Ela, uma namorada atrevida, que vai dar o que falar. Então, acho que vai ser um drama bem interessante também da gente já assistir. E no dia 19, esse aqui eu achei curiosíssimo. Ele chama Chief Detective 1958. Vou falar o número em português para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Mas é, um, é, uma, é uma pré, né? Não é uma sequência, mas é um prequel, né? Que eles falam que é um, é um antes da história que foi ao ar. Em 1971, em 71, que em 71 saiu Chief Inspector, que teve 880 episódios. 880. Depois vocês falam que não é novela. 880. E o drama, ele vai seguir a história do Park Young Han, que é um detetive apaixonado pelo que faz ali, né? Apaixonado pelas coisas que ele vai atrás, que ele é o cara que tem maior número de prisões, assim, no seu, na sua carreira, que vai lá e que faz, e que pega pequenos ladrões e pega grande e tal. Então a gente vai ver história de detetive, é, história de uma pessoa muito carismática, ele tem mais três colegas muito carismáticos, então pelo jeito, e que gostam de quebrar normas, tá, gente? Então vai ser um drama dos bons. E tem o Idi Hun no elenco, que é 
meu queridinho de Taxi Driver. Gente, como eu amo. E de A Caminho do Céu. Ai, como eu amo este ator. E estará aí brilhando novamente nas telinhas. E, gente, essas são as estreias de abril. Me conta nos comentários quais são as que você vai acompanhar. Quais você não vai acompanhar. O que você... Por exemplo, muita gente acha que vai achar que tem pouca estreia esse mês. E aí dá pra aproveitar pra assistir drama que tá na sua lista há muito tempo. Então já me conta aí sobre a sua organização. Aproveita pra maratonar aqui o nosso Na Coreia Tem, Na Coreia Tem Flix. Faz o seu Na Coreia Tem Flix e assiste, porque a gente já tá com quase mil vídeos no canal. Então tem bastante vídeo aqui. Me conta nos comentários como vai ser o seu mês. Se inscreve pra não perder nada. Também deixa o like que é muito importante. Eu tô vendo você ir embora e me deixando lá. Okay. Deixa o like que é importante aqui pro canal e a gente se vê em breve em mais um vídeo e continua comentando Rainha das Lágrimas e Médicos em Colapso esse mês de abril, ó. Um beijo e até a próxima. Tchau!